good morning to all this is science class for you today we are going to see lesson 3 force what is the name of the lesson 3 force lesson 3 namalukku force so in last classes we learned about motion uh, and force the types of force push and pull and the effects of force what are the effects of force id ellame namba last class la paathutom okay va just ipo recall pannikitte new topic polam okay va first force na enna visai namba ellathukume theriyum force na vande oru visai adu eppadi irukona namba force nala da nammude work carry out pandra pandrom endha vela senjalu seri ukkarom endrikrom nadakrom odrom oru porla edukrom அல்லது ஒரு பொருளை தூக்கி போடுறோம் இதுக்கு எல்லாமே பேசிக்காக என்ன தேவை அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் தேவை ஸோ ஃபோர்ஸ் இல்லாமல் நம்மளால் எந்த ஒர்க்குமே செய்ய முடியாது வித்தவுட் ஃபோர்ஸ் வி கான் டூ எனி ஒர்க் அட் ஆல் ஸோ மோஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பொருள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுது இல்லையா அது அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மோஷன் தென் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் பற்றி என் ஃபோர்ஸ்னு என்னென்னா ஃபோர்ஸுங்கிறது ஒரு பொருளுடைய புஷ் ஆர் புல் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் விச் மேக் இட் மூவ் ஒரு பொருள் மேலே ஒன்று நம்ம புஷ் அது புஷ்னா என்னது தள்ளுறது புல்னா இழுக்கிறது இது இந்த மாதிரியான விசையை ஒரு பொருளில் நம்ம செலுத்தக்குள்ள அந்த பொருளுடைய ஷேப் சேஞ்ச் ஆகும் அண்ட் என்னாகும் ஷேப் சைஸ் டைரக்ஷன் அண்டு ஸ்பீடு இது எல்லாமே என்னாகும் மாறுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதுதான் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு பொருளுடைய டைரக்ஷன் மாறும் ஒரு பொருள் ஒரு பொருளுடைய ஸ்பீடு வேகம் வந்து மாறும் தென் ஒரு மூவிங்கில் இருக்க பொருளை ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஸ்டாப்பில் இருக்க பொருளை மூவ் பண்ணலாம் தென் ஃபோர்ஸ் கன்சேஞ் தி ஷேப் ஒரு பொருளில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால அந்த பொருளுடைய ஷேப்பை கூட நம்மளால் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஓகேவா ஓகே புஷ்னா என்னன்னு சொன்னோம் புஷ்னா ஒரு பொருள் நம்ம தள்ளுறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் புஷ் தென் புல் அப்படின்னா ஒரு பொருளை நம்ம பக்கம் இழுக்கிறோம் இல்லையா இதுதான் வந்து புல் தென் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் தென் today we are going to see the types of force types of force na enadhu force node vagagal enna appadina contact force and non contact force contact force appadina when a force is applied by touching the object ipo nam or porla thodra illaya and the thodradhu mooliyama nam or porul mela or force seluthunumna adukku per dhaan contact force example lighting a matchstick ipo matchstick irukku illaya adu vandu nam match ஸ்டிக்கு மேட்ச் பாக்ஸ்லேருந்து மேட் ஸ்டிக் எடுத்து நம்ம உரசுறோம் ஸோ அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம் டச் பண்ணி உரசுறதுனால அதுக்கு ஃபோர்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து த்ரீ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இது வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா இப்போது இந்த த்ரீ டைப்ஸை வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க டீ டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் தென் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நான் கான்டாக்ட் அப்படின்னா என்னென்னா கான்டாக்ட்னா என்ன சொன்னோம் ஒரு பொருளில் டச் பண்ணி நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா அது கான்டாக்ட் ஸோ இப்போ நான் கான்டாக்ட் அப்படின்னா வித்தவுட் டச்சிங் தி ஆப்ஜெக்ட் இப்போ ஒரு பொருளை நம்ம தொடாமையே அந்த பொருளை நம்ம அந்த பொருள் மேலே நம்மளால் ஃபோர்ஸை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் தான் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வேக்கம் கிளீனர் அண்ட் மேக்னட் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் தான் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நான் கான்டாக்ட் எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா டூ டைப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க இது வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் புவி ஈர்ப்பு விசை இருக்கு இல்லையா தென் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இது ரெண்டுமே ஒரு பொருளை டச் பண்ணாமே நம்ம அந்த பொருள் மேலே ஃபோர்ஸை கொடுக்க முடியும் இப்போது கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் த்ரீ டைப்ஸ்னு பார்த்தோமா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து மஸ்குலர் மெக்கானிக்கல் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷனல் அதில் ஃபஸ்ட் என்னது மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் மஸ்குலர் மசில்னால் வேணாம் நம்ம லெசன் ஒன்றில் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா மை பாடியில் படிச்சுருக்கோம் மசில்ஸ் போன்ஸு இதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா மசில்னால் என்ன அப்படின்னா தசைகள் நம்ம மேலே இந்த ஸ்கின் இருக்குது இல்லையா இந்த போன்ஸுக்கு மேலே கவர் ஆகியிருக்க அந்த இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மசில்னு சொல்லுவோம் ஸோ மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் பை யூஸிங் தி பார்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் பாடி நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு பொருள் மேலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் எந்தெந்த வேலையெல்லாம் நம்ம நம்ம பாடியோடைய ஆர்கன்ஸை யூஸ் பண்ணி பாடி பார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம செய்கிறோமோ அந்த ஃபோர்ஸ் தான் வந்து மஸ்குலர் ஃபோர்ஸு இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் எல்லாருமே சைக்கிள் சைக்கிள் ஓட்டுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் அல்லது சைக்கிளில் ஏதோ ஹேண்டில் நீங்கள் ப
ஸோ இப்போ சைக்கிள் ஓட்டக்குள்ளே எப்படி சைக்கிள் ஓட்டுவீங்க சைக்கிளில் பெடல் இருக்கும் இல்லையா அந்த பெடலில் தான் ரெண்டு பக்கமும் கால் வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க அது வந்து ரொட்டேட் பண்ணுவீங்க அப்போ இந்த பெடலிங் சைக்கிளிங் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் சைக்கிள் மூவ் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த சைக்கிள் மூவ் ஆகிறதுக்கு நம்ம பாடியோடைய லெக் காலை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி பெடல் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பாடி பார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி செய்கிற ஃபோர்ஸ்க்கு என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் தென் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பாட்டு பானை செய்கிறாங்கள பார்த்துருக்கீங்களா டிவிலாச்சும் பார்த்துருப்பீங்கல்ல ஸோ அது என்ன பண்ணுவாங்க மண் அந்த ஒரு வீல் மாதிரி கீழே சர்க்கிள் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த களி மண்ணை எடுத்து வச்சு அந்த கை வச்சு வச்சு செய் அந்த பாட்டு நம்மளுக்கு என்ன ஷேப்பில் வரணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டே இருப்பாங்க ஸோ அப்படி வைக்கக்குள்ளே என்னாவோ அது ஒரு அழகாக ஒரு பானையோ ஜக்கோ விளக்கு இந்த மாதிரி நிறைய சரி வில நிறைய பாத்திரங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி தயார் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஹேண்ட் இது எப்படி இது என்ன பாட்டு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹேண்ட் அவங்களுடைய கை இருக்குல்ல அவங்களுடைய கையை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க ஸோ கைங்கிறது நம்மளோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு தான் ஸோ நம்ம பாடி பார்ட்டு யூஸ் பண்ணி பண்ணுற ஃபோர்ஸ் ஒர்க் என்னன்னு சொல்கிறோம் மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா தென் இது மட்டும் இல்லை நீங்கள் இன்னொன்று அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டெலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வேலை செய்வாங்க இப்போது ஒரு காட்டில் தண்ணி கட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ கூட என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு மம்டி பிடிச்சிட்டு அவங்க கையால் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுவும் ஒரு மஸ்லர் ஃபோர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் தான் தென் இப்போ நிறைய நீ இப்போது நடந்து போகிறது தென் நிறைய வேலை இருக்குது இல்லையா நம்ம பாடி பாஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் இல்லையா இது அதுக்கு பேர் தான் மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் தென் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னாவே மெக்கானிக்கல் அப்படின்னாவேனா அது மெஷினரி ஃபோர்ஸ் தான் மெஷின் இப்போ மெஷின் வந்து செய்யக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மெக்கானிக்கல் சொல்கிறோம் சரியா ஸோ ஒரு மெஷினை யூஸ் பண்ணி அந்த மெஷின் மூலிமா நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்ம ஒரு ஒர்க் செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸு த ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு பை அ மெஷின் இப்போ இங்கே என்னது இப்போ நம்ம ஹேண்டு இப்போ சாரி இங்கே லெக்கு இந்த பையன் வந்து இந்த கால் நம்ம கால் யூஸ் பண்ணி தான் சைக்கிள் ஓட்ட முடியும் இதுவே நம்ம ஒரு பைக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பைக்கில் என்ன இருக்கும் இன்ஜின் இருக்கும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி உட்காந்தோம்னா போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் மூலிமா நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் நிறைய மிஷின்ஸ் வந்துடுச்சு இல்லையா நம்ம ஹோமில் யூஸ் பண்ணுற மிக்சி கிரைண்டர் தென் வாஷிங் மிஷின் ஃபேனு தென் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளே பார்த்தா இவ்வளோ திங்ஸு தென் வெளியில் பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் எத்தனை மிஷின் எத்தனை வெஹிக்கல்ஸு ஈவன் கார் பஸ்ஸு லாரி ட்ரெயின் இது எல்லாமே இது மூலிமா யூஸ் ஆகுது மிஷின் மூலிமா தான் யூஸ் ஆகு ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் மூலிமா ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் தென் அடுத்தது இப்போது இது இது ரெண்டுமே என்னதுனா காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் சரியா இது மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் இது ரெண்டுமே காண்டாக்ட் ஏன்னா இது நம்மளுடைய நம்ம டச் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஃபோர்ஸை இப்போது மஸ்குலராக இருந்தாலும் சரி மெக்கானிக்கலாக இருந்தாலும் சரி இது என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இப்போ இந்த இந்த பில்டோசரில் கூட நம்ம இதை மூவ் பண்ணோம்னா அந்த பில்டோசர் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டச் பண்ணி தான் தள்ளும் ஸோ இந்த மாதிரி காண்டாக்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இது காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் தென் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நான் காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்ன்னு என்னென்னா புவி ஈர்ப்பு விசை புவி ஈர்ப்பு விசை அப்படின்னா என்னென்னா புவி வந்து ஒரு ஈர்ப்பு ஈர்ப்புன்னா என்னென்னா இழுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அதுதான் ஈர்ப்புன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அட்ராக்ஷன் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் ஈர்ப்பு புவி ஈர்ப்பு விசை அதாவது இந்த பூமி என்ன பண்ணுனா அந்த ஈர்ப்பு விசையினால் பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் வென் யூ த்ரோ எ பால் அப் இன் தி ஏர் ஒய் டஸ் இட் கம் டவுன் இப்போது நீங்கள் ஒரு பால் வந்து மேலே த்ரோ பண்ணுறீங்க தூக்கி போடுறீங்க திரும்ப என்ன ஆகுது அந்த பால் திரும்ப உங்கள் கீழே வந்துடுது இல்லை ஏன் அந்த பால் நீங்கள் மேலே தானே தூக்கி போகிறீங்க ஏன் மேலேயே போக மாட்டேங்குது ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் போய் ஏன் திரும்ப கீழே வருது வென் வி ஜம்ப் ஒய் டூ வி கம் டவுன் ஒய் டோன்ட் வி ஃப்ளை இப்போது நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஜம்ப் பண்ணக்குள்ளே இப்போ
பழம் பழுத்தோன்னே என்ன ஆகும்னா மரத்துலேருந்து கீழே விழுகும் பூமியில் விழுகும் ஏன் வந்து கீழே விழுகுது நம்ம இறச்சி பிடிச்சி இழுக்கிறோமா நம்ம நம்ம கை வச்சு பறித்தோம்னா கூட சரி ஓகே நம்ம கை வச்சு பறிக்கிறோம் அந்த பழம் நம்ம கிட்டே வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ தானாகவே பழம் பழுத்தோன்னே ஏன் வந்து கீழே விழுகுது அது மேலேயும் போகலாம் இல்லை ஏன் கீழே விழுகுது ஒய் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது அப்படின்னா தி இயர்த் புல்ஸ் ஆல் தி ஆப்ஜெக்ட் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் இயர்த் இந்த பூமி என்ன பண்ணுனா எல்லா பொருளையும் தன்னோடையே வச்சுக்கணுன்ட்டு என்ன பண்ணால் பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் த ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் பை தி இயர்த் டு புல் ஆப்ஜெக்ட் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் கால்டு கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு இழுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நம்மளும் ஒரு பொருள் இழுக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் கை வச்சு பிடிச்சி இழுப்போம் அல்லது கயிறு கட்டி இழுப்போம் ரோப் கட்டி இழுப்போம் இந்த மாதிரி தான் இழுக்கிறது தான் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போது ஏன்னா பூமிக்கு ஏதாச்சும் கை கால் இந்த மாதிரி ஏதோ கயிறு கட்டி இழுக்குதா இல்லை அப்போ அது எப்படி இழுக்குது ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு விசை அது அதுக்குன்னு என்ன இருக்குன்னா ஒரு விசை இருக்குது அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் புவி ஈர்ப்பு விசை கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த பூமியில் இயற்கையாகவே புவி ஈர்ப்பு விசை கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் தான் நம்மளால் அந்த புவி ஈர்ப்பு விசையிலிருந்து அப்போசிட்டாக தூக்கி போட்டாலும் கொஞ்சம் தூரம் தான் போகும் அதாவது நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்ம மேலே தூக்கி போகிறோமோ அந்த ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் தான் அந்த பொருள் மேலே போகும் ஸோ தென் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் போனோன்னையும் அந்த ஃபோர்ஸ் குறைஞ்சோனையும் திருப்பி பூமி என்ன பண்ணோம் அந்த பொருளை பிடிச்சி இழுக்கிறதுனால ஸோ அந்த கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்னால் திருப்பி அந்த பொருள் வந்து பூமிக்கே வந்துடுது ஸோ இதுதான் வந்து ரீசன் என்னென்னா எல்லா பொருளும் ஏன் வந்து மேலே போ மேலே தூக்கி போகிற பொருள் ஏன் கீழே வருது அப்படின்னா இந்த பூமியில் இடத்துல இயற்கையாகவே கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்ன்னு ஒன்று அப்ளை ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம ஜம்ப் பண்ணோம்னா கூட நம்ம திருப்பி கீழே விழுந்துடுறோம் ஒரு பொருள் மேலே தூக்கி போட்டோம்னா கூட கீழே வந்துடுது தென் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் பழுத்துச்சுன்னா கூட அந்த பூ ஈர்ப்பு விசையினால் டக்குன்னு வந்து என்ன ஆகுது கீழே தான் விழுகுது ஸோ இது யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஐசக் நியூட்டன் அப்படிங்கிறவங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஐசக் நியூட்டனுங்கிறவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு அவர் என்ன பண்ணார்னா ஒரு நாள் வந்து ஆப்பிள் மரத்தடியை படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தார் படுத்துட்டு இருந்தார் அப்போ என்ன பண்ணுச்சுன்னா அந்த ஆப்பிள் ட்ரீல அது ஆப்பிள் என்ன பண்ணிச்சு பழுத்து நல்ல ஆப்பிள் வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா கீழே பழுத்த பழம்லாம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா கீழே கீழே விழுந்துகிட்டே இருந்துச்சு அவர் மேலே ஒரு பழம் விழுந்தது அப்புறம் யோசிக்கிறாரு ஏன் வந்து பழம் எல்லாம் வந்து கீழே விழுகுது ஏன் வந்து மேலே போக மாட்டேங்குது ஏன் கரெக்டாக எல்லா பழமுமே நாம் யாருமே பிடிச்சி இழுக்கவே இல்லையா ஏன் வந்து கீழே விழுகுது அப்படின்னு சொல்லி யோசித்தார் ஸோ அப்போ தான் அவர் வந்து நிறைய ரிசர்ச்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சார் பூமிக்குன்னு இயற்கையாகவே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதனால தான் எல்லா பொருளும் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸுக்கு மேலே போக மாட்டேங்குது திரும்ப கீழே வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சார் ஸோ அதுதான் வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஓகே ரைட் தென் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் மேக்னட்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் மேக்னட்னா என்னென்னா காந்தம் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ்னா காந்த சக்தி நீங்களாம் விளாண்டுருப்பீங்க இல்லை வீட்டில் வீட்டில் ஏதாச்சும் காந்த இருந்ததுன்னா மேக்னட் இருந்தால் என்ன பண்ணிங்க அது எடுத்து எந்தெந்த பொருள்லாம் வந்து மேக்னட் அட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சு வச்சு பார்த்துருப்பீங்கல்ல ஸோ அதுதான் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இப்போது மேக்னட் அப்படிங்கிறது ஒரு மெட்டீரியல் தட் அட்ராக்ட் திங்ஸ் மேட் ஆஃப் அயன் அதாவது மேக்னட்டுங்கிறது ஒரு பொருள் அது என்ன பண்ணுனா அட்ராக்ட் என்ன பண்ணால் ஈர்த்து இழுத்து வச்சுக்கோம் எந்தெந்த பொருள்னா அயன் இரும்பால் ஆன எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி அதை என்ன பண்ணணும்னா நம்ம தொடாமே என்ன பண்ணோம் அந்த காந்தி சக்தியில் கொஞ்சம் கிட்ட போனோன்னே டக்குன்னு என்ன பண்ணிக்கும் வந்து ஒட்டிக்கும் த ஃபோர்ஸ் தட் அட்ராக்ட் திங்ஸ் இஸ் கால்டு மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அந்த ஒரு விசை இருக்கு இல்லையா அது அந்த மேக்னட் வந்து அதனுடைய ஒரு விசையில் அதை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது இல்லையா அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஓகே ரைட் தென் லுக் த பிக்சர் நீங்கள் புக்கு வச்சுருந்த புக்கு இருக்கவங்க நான் லெசன் டீச் பண்ணக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அந்த பேஜ் நம்பர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சு தான் நீங்கள் வீடியோ கிளாஸ் கவனிக்கணும் ஓகேவா கையில் பென்சில் இல்லாமல் கிளாஸ் கவனிக்க உட்காரக்கூடாது பென்சில் ஒரு நோட்டு ப்ளஸ் ஒரு புக் இருக்கணும் சரியா நான் என்னென்ன சொல்கிறேனோ சப்போஸ் நான் இது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அன்லைன் பண்ணணும் தென் இதெல்லாம் ரைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரைட் பண்ணிகிட்டே வரணும் ரைட்
நம்ம படித்தோம் இல்லையா என்ன என்ன ஃபோர்ஸ் படித்தோம் மஸ்குலர் மெக்கானிக்கல் கிராவிட்டேஷ்னல் மேக்னட்டிக் நாலு ஃபோர்ஸ் படித்தோம் இல்லையா இதில் என்ன ஃபோர்ஸ் இங்கே அப்ளை ஆகுது அப்படின்னா மஸ்குலர் எம்யூஎஸ் சியுஎல்ஏஆர் மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ்னால் ஏன்னா இந்த பாய் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பிளேயர் வந்து அவங்க கால் லெக்கை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த பாலை கிக் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு பாடி பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் மஸ்குலர் ஃபோர்ஸாக ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன்க்கு வந்து மஸ்குலர் ஃபோர்ஸு மஸ்குலர் ஃபோர்ஸு செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் ஃபேன் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஃபேனுங்கிறது என்னது ஒரு மெஷின் ஸோ ஒரு மெஷின் மூலயமா நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அதுக்கு என்னது மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் எம்இ சிஹெச்ஏ என்ஐ சிஏஎல் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் ரைட் தேர்ட் பிக்சர் பாருங்கள் இந்த லீஃப் வந்து மரத்துலேருந்து இலை காஞ்சி உதிர்ந்து கீழே விழுகுது ஸோ இது எப்படி விழுகுது திரும்பி எங்கே விழுகுது இடத்த நோக்கி தானே விழுகுது யாராச்சும் பிடிச்சி இழுக்கிறோமா இல்லை இது வந்து நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பட் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸில் இது என்னது கிராவிட்டேஷ்னலா இல்லை மேக்னட்டிக்கா இது கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் புவி ஈர்ப்பு விசைனால தான் இந்த லீஃப் வந்து கீழே வந்து விழுகுது தென் இங்கே பாருங்கள் இந்த நெயிலெலாம் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த மேக்னட்டில் ஒட்டிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அட்ராக்ட் பண்ணுறது என்னது அயன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் மேக்னட்டில் ஒட்டிக்குச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபோர்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் கீழே பாருங்கள் டெக் தி மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ்னா என்ன நம்ம பாடி பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் தான் மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்க நாலு பிக்சரில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் பிக்சர்ஸில் எது வந்து மஸ்குலர் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் பேட்மிண்டன் விளையாடுறாங்களா ஸோ இதுக்கு என்ன தேவை அவங்க கை தானே யூஸ் பண்ணி அந்த பாலை அடிப்பாங்க ஸோ இது மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் இது வந்து மரம் பழுத்து பழம் பழுத்து கீழே விழுகுது இல்லையா ஸோ இது வந்து கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஸோ இது டிக் பண்ண தேவையில்லை இந்த பாய் என்ன பண்ணுறாங்க சைக்கிள் ஓட்டுறாங்களா ஸோ சைக்கிள் படலிங்கெலாம் வந்து மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் தென் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சிம்பிளி உட்காந்துட்டுருவாங்க சிட்டிங் பண்ணிவிட்டு டிவி வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் கிடையாது தென் இங்கே பாருங்கள் வெயிட் லிஃப்டிங் வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க பலத்தை யூஸ் பண்ணி அவங்க கையை யூஸ் பண்ணி அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கையில் புக் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் தேர்டு பிக்சர் அண்ட் லாஸ்ட் பிக்சரை டிக் பண்ணிக்கோங்க ரைட் ரைட் தென் வி மூவ் டு நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன்னா என்னப்பா ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா உராய்வுன்னு அர்த்தம் உரசுறது ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் உராய்வுனால் ஏற்படக்கூடிய விசை தான் உராய்வு விசை ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வென் வி த்ரோ சாரி வென் வி ரோல் டவுன் எ பால் ஆன் கிராஸ் கிரவுண்ட் இட்ஸ் ஸ்லோஸ் டவுன் அண்ட் ஃபைனலி ஸ்டாப்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு புல் தரையில் ஒரு பாலை வந்து உருட்டி விடுன்னு வச்சுக்கோங்க அது என்ன ஆகும் நம்ம இந்த ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அதிகமாக ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி உருட்டி விடுறோம் அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்க வரைக்கும் அது என்ன பண்ணும் ரோல் ஆகிட்டே போயிட்ருக்கும் ஸோ ஒரு கடைசி கட்டத்தில் அது என்ன ஆகும் ஃபைனலாக என்ன ஆகும் அது ஸ்டாப் ஆயிரும் வி நோ தட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கே நாட் ஸ்டாப் வித் அவுட் ஃபோர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்லே பார்த்துருக்கோம் ஒரு ரெஸ்ட்டில் இருக்க பொருளை மூவிங் பண்ணுறதும் மூவிங்கில் இருக்க பொருளை ரெஸ்ட்டு கொண்டு வரதும் ஃபோர்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த பால் வந்து ஸ்டாப் ஆகுது அப்படின்னா அப்போது அதில் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆயிருந்தால் தான் அங்கே வந்து என்ன ஃபோர்ஸ் பால் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் த ஃபோர்ஸ் தட்டு ஸ்டாப் த பால் இஸ் கால்டு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இப்போது அந்த பால் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிச்சு இல்லையா ஒரு ஃபோர்ஸு அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் பை தி சர்ஃபேஸ் வென் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூவ்ஸ் ஓவர் இட் இஸ் கால்டு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒரு தரை மேலே ஒரு பொருள் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கக்குள்ள அந்த தரையிலேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அந்த பொருளுக்கு அப்ளை ஆகுது இல்லையா அதுதான் வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா உராய்வுன்னு சொல்லுவோம் உராய்வு ஸோ அப்போ அந்த தரை மேலே அந்த பால் வந்து அந்த உரசிக்கிட்டே போகுது அப்போ அந்த தரை என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணுறதுனால நாம் அது பாலை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறதே அந்த ஃபோர்ஸ் என்னாகும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும்
ஏன்னா இப்போது இந்த காயின் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த கேரமை டச் பண்ணி தானே நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி அப்படி பண்ணக்குள்ளே என்ன ஆகுனா அந்த போர்டுக்கும் கேரமுக்கும் நடுவில் ஒரு உராய்வு விசை நடக்கும் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு பொருளும் டச் பண்ணி ஒரு மூவ் ஆகிச்சுனாவே அங்கே என்ன நடக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் தான் நடக்கும் ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி டச் பண்ணி அந்த கேரம் காயின் வந்து மூவ் ஆகக்குள்ள இப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் அந்த காயின் வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆக முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் நின்றுரும் ஸோ இப்போ பவுடர் போட்டோம்னா அது என்னென்னா அது ஒரு லூப்ரிகண்ட்டாக இப்போ இந்த அந்த போர்டுக்கும் அந்த காயினுக்கும் அதுக்கு வந்து இந்த பவுடர் வந்து ஒரு லூப்ரிகண்ட் லூப்ரிகண்ட் என்னென்னா வளவளப்பு தன்மை மிகுந்ததாக இருக்கும் அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அது குறைச்சிரும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த காயின் வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த கேரம் விளையாடக்குள்ள பவுடர் வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறோம் ஓகேவா ரைட்டு ஃப்ரிக்ஷன் வென் வி யூஸ் எரேசர் ஆன் ய பேப்பர் த ஷேப் ஆஃப் தி எரேசர் சேஞ்சஸ் ஒய் இப்போ நீங்கள் இப்போ ஏதோ எழுதிட்டு ஒரு தப்பாயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எரேசர் எடுத்து அழைக்கிறீங்க ஒரு புது எரேசர் எடுத்து அழைங்க அழைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ அழைக்கக்கூட உங்களுக்கு நல்லாவே வித்தியாசம் தெரியும் அந்த எரேசருடைய ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஏன்னா எந்த பக்கம் அழைக்கிறீங்களோ அந்த பக்கம் என்ன ஆயிரும் கொஞ்சம் கம்மி ஆயிரும் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃப்ரிக்ஷன் பிடிவின் தி எரேசர் அண்ட் தி பேப்பர் இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னா அந்த பேப்பருக்கும் அந்த எரேசருக்கும் நடுவில் ஒரு உராய்வு விசை இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த ரெண்டு பொருளும் ஃப்ரிக்ஷனில் இருக்கக்குள்ள அந்த ஷேப் அந்த பொருளுடைய ஷேப்பு மாறுது ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் ஆக்ஷன் பிட்வீன் டூ சர்ஃபேசஸ் இன் கான்டாக்ட் ஆர் வென் தே ஸ்லைடு ஓவர் ஒன் அனதர் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது அது ஒரு ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு பொருள் ஒரு ரெண்டு பொருள் ஒன்னோட ஒன்று காண்டாக்டில் இருக்கு இல்லையா அதாவது அதாவது ஒன்னோட ஒன்று டச்சிங்கில் இருக்கக்குள்ள அதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆச்சுன்னா அப்போ அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் வேணா உராய்வு விசை நடக்கும் தென் தென் நிறைய எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் சைக்கிள் ஓட்டிருப்பீங்க சைக்கிள்லாம் பாருங்கள் சைக்கிள் ஃபஸ்ட்டு வாங்கக்குள்ள புதுசாக இருக்கும் அந்த டயர்லாம் தென் கொஞ்ச நாள் ரன்னிங் ஓட்ட ஓட்ட என்ன ஆயிரும் அந்த டயர் வந்து தேஞ்சு அப்படி முழு 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 ஆயிரும் அதே போல் தான் பைக்காக இருக்கட்டும் காராகட்டும் இதுவாக இருந்தாலும் லாரி ட்ராக் ட்ராக்டர் இந்த மாதிரி எந்த வீல்னாலும் என்ன ஆகணும் புதுசில் நல்லா இருக்கும் கொஞ்ச நாள் மூவ் ஆனோடனே அந்த டயர் வந்து தேஞ்சு போய் மெலிஸ் ஆயிரும் அப்படியே ரொம்ப பிளைனாக பிளைன் ஆயிரும் ஸோ இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படி எப்படி நடக்குது அப்படின்னா அந்த டயருக்கும் அந்த ரோட்டுக்கும் உள்ள ஃப்ரிக்ஷனல் ஃப்ரிக்ஷன் உரையவுனால தான் அந்த என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பொருள் வந்து தேஞ்சிக்கிட்டே வருது ஓகேவா டு யூ நோ இயர்லி மேன் ஆக்சிடென்ட்லி டிஸ்கவர்ட் ஃபயர் பை ரப்பிங் டூ ஃப்ளின்ட் ஸ்டோன்ஸ் சிக்கி முக்கி டுகெதர் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அடுப்பத்து வைக்கிறதுக்கு நெருப்பு நெருப்பு உருவாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிக்கி முக்கி கல்லுன்னு இருக்கும் அந்த கல்லை ரெண்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி உரசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அப்படி உரசக்குள்ள என்ன பண்ணுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபோர்ஸில் அது ஃபயர் ஆகி வந்துடும் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் பிடின் டூ ஸ்டோன்ஸ் கிரியேட்டட் ஏ ஸ்பார்க் அந்த ரெண்டு கல்லுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த உரை விசை என்ன பண்ணும் ஒரு ஸ்பார்க் ஸ்பார்க்னால் பொறி அப்படி பொறி மாதிரி வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க ஃபயர் பண்ணி ஹண்டிங் அனிமல்ஸை அப்படியே சுட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க கிழங்குகள்லாம் சுட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபயரை இந்த மாதிரி தான் கண்டுபிடிச்சி யூஸ் பண்ணாங்க ஓகேப்பா ரைட் பாருங்கள் கிளாஸிஃபை கிளாஸிஃபையில் இங்கே நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பண் நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இதில் எது வந்து புஷ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எது வந்து புல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எது வந்து ஃப்ரிக்ஷனில் நடக்கக்கூடிய ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பாருங்கள் புல்லிங் ட்ராலி இந்த குட்டி பையன் என்ன பண்ணுறான் ட்ராலியில் நிறைய திங்ஸ் வச்சுக்கிட்டு புல் புல்லாம் என்னது இழுக்கிறாங்க ஸோ அப்போ அது எங்கே எழுதணும் அப்படின்னா புல்லிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் எழுதணும் தென் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்லைடிங் ஸ்லைடிங் இந்த மாதிரி ஸ்லைடிங் பண்ணுறாங்கல்ல அப்போ அந்த மாதிரி ஸ்லைட் பண்ணக்குள்ள என்ன நடக்குது உரசிக்கு தான் நான் வருது ஸோ அப்போ அதை ஃப்ரிக்ஷனில் எழுதணும் பிளேயிங் ஃபுட்பால் ஃபுட்பாலில் ஹிக் பண்ணுறேன் ஃபுட்பாலில் உதைக்கிறாங்க அப்போ அது தள்ளுறாங்க இல்லையா அப்போ புஷ்ஷில் எழுதணும் தென் ஸ்விங் ஸ்விங் எனது ஊஞ்சல் முன்னும் பின்னாடி போயிட்டு வருது இல்லையா அதில் எழுதி எது எழுதுவீங்க புஷ்லேயும் வரும் முன்னாடி போகலாம் அது புஷ் இது பார்க்கலாம் இருங்க தென் சைக்ளிங் சைக்ளிங் வந்து புஷ் ஏன்னா முன்னோக்க
கிட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்கூட்டர் மாதிரி அப்ளை பண்ணுறாங்க அது அப்போ என்னாகும் இது வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் தான் ஓகே ரைட் இதோடு உங்களுக்கு லெசன் த்ரீ ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த ஸ்விங் இருக்குல்ல ஸ்விங் நம்ம ஊஞ்சல் என்ன போடுவோம் ஆட்டி விடுறதுக்கு தள்ளி விடுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போ த புஷ் பண்ணுறோம் அப்போ புஷ் தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தள்ளி விடுவோம் ஸோ அது வந்து புஷிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரைட் ஸோ லெசன் ஓவர் தென் இந்த லெசனை திருப்ப ரீகால் பண்ணிக்கலாமா ஓகே லெசன் லெசன் த்ரீ ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிஸ் என்ன பார்த்தோம் டிஃபைன் மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் மூமெண்ட்னால் என்ன ஆக்ஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் மூமெண்ட்னால் சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் அது வந்து மூமெண்ட் ஆக்ஷன் அப்படின்னா ஆக்ஷன் வந்து ஒரு டிசைடு ஒர்க் ஸோ அது அந்த மூமெண்ட்னால் என்ன வேலை நடக்குதோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆக்ஷன் தென் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டிஃப் ஃபோர்ஸ் உடைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து மஸ்குலர் மெக்கானிக்கல் ஃப்ரிக்ஷனல்னு பார்த்தோம் நான் கான்டாக்ட் வந்து கிராவிடேஷ்னல் மேக்னட்டிக்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் உரைவுனால் ஏற்படக்கூடிய ஃபோர்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தென் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி நீட் அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஸோ அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸினுடைய அதனுடைய தேவைகள் அதனுடைய சிக்னிஃபிகன் அதனுடைய தேவைகள் என்ன அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஏன்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம ஒரு பால் ரோ ரோல் பண்ணால் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் போய் நிற்குது ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஒரு சைக்கிளிங்கோ ஒரு பைக்கோ ஒரு காரோ என்ன பண்ணுதுன்னா ரோட்டில் நம்மளால் மூவ் ஆக முடியுது ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லைனா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த லெசனில் ஃபோர்ஸை பற்றி பார்த்தோம் தென் இப்போ நான் ரீடிங் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நடத்துனதில் நான் ஜஸ்ட் நான் ரீட் பண்ணுறேன் ஓரல் ரீடிங் நீங்களும் கை வச்சு படிச்சுட்டே கை வச்சு பார்த்து நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க நான் ஃபுல்லாக படித்து முடித்த வாட்டி வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்களும் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் புக்கை வச்சு படித்து பாருங்கள் ஓகேவா இட்ஸ் இம்ப்ரூவ் யுவர் ஓரல் ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் ஓகே ரைட் டேக் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஒன் நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸு கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸு When a force is applied by touching the object, it is called contact force. Example, light, lighting a matchstick. Contact force is classified into three. Muscular force, mechanical force and frictional force. Mus Non-contact force. When a force is applied without touching an object, it is called non-contact force. Example, vacuum cleaner and magnet non contact force is classified into two gravitational force and magnetic force muscular force the force applied by using the parts of our body is called muscular force i use my legs to pedal the force used here is muscular force i use my hands to make pot the force used here is muscular force then mechanical force the force applied by a machine is called mechanical force example using bulldozer to dig ground grinding using a mixer grinder gravitational force when you throw a ball up in the air why does it come down when we jump why do we come down why don't we fly why do fruits fall down from the tree why this happens the air pulls all the object towards itself the force applied by the earth to pull objects towards itself is called gravitational force magnetic force a magnet is a material that attracts things made of iron the force that attracts things is called magnetic force observe the picture and write the kind of force involved here idu copy pannikonga then frictional force when we roll down a ball on grass ground it slows down and finally stops we know that an object cannot stops without force the force that stopped the ball is called frictional force force exerted by the surface when an object moves over it is called frictional force think why do we sprinkle powder on the carrom board before playing carrom friction 3.5 friction when we use 
when we use eraser on a paper the shape of the eraser changes why it is it is because of the friction between the eraser and the paper friction is a force action between two surfaces in contact or when they slide over one another do you know early man accidentally discovered fire by rubbing two flint stones chikimuki kal together the frictional force between two stones created a spark right kertadu fill in the blanks paakalam first one a dash is needed to make a stationary object smooth ஒரு ஸ்டேஷனரி அப்படின்னா ஒரு நிலையாக இருக்கிற பொருள் அர்த்தம் ஒரு நிலையாக இருக்கிற பொருளை மூவ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் தேவை ஃபஸ்ட் ஒன்க்கு ஃபோர்ஸ் செகண்ட் ஒன் த ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் மசில் இஸ் கால்டு மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா இங்கே மசில் தசைனால் கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ அதுக்கு பேர் மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் த ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் வித் தி ஹெல்ப் சாரி தேர்ட் ஒன் டேஸ் அண்ட் டேஸ் ஆர் நோன் அஸ் ஃபோர்ஸஸ் எதெல்லாம் நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா புஷ் அண்டு புல் ரெண்டுமே ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டில் புஷ் எழுதுங்க அப்புறம் அண்டு புல் எழுதணும் சரியா அந்த ரெண்டு தான் நம்ம ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் த ரீசன் ஃபார் த ஃப்ரூட்ஸ் டு ஃபால் ஃப்ரம் தி ட்ரீ இஸ் கால்டு இப்போ மரத்துலேருந்து பழம் வந்து கீழே விழுகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் தென் ஃபோர்ஸ் சேஞ்சஸ் தி டேஷ் அண்ட் டேஷ் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்பீட் அண்டு டைரக்ஷன் ஒரு பொருளுடைய ஸ்பீடும் ஒரு பொருளுடைய டைரக்ஷன் திசையும் மாறும் ஏன்னா சப்போஸ் இப்போ ஒரு பொருள் இப்போ நீங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பவுலர் வந்து பால் போடுறாங்க அந்த பேட்ஸ்மேன் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அப்ளை பண்ணக்குள்ளே அந்த பாலோடைய டைரக்ஷன் என்ன ஆகுன்னா ஆப்போசிட்டாக மாறும் அல்லது வேறு டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் ஸோ இப்போ ஃபோர்ஸ்னால் டைரக்ஷன் மாறும் தென் ஸ்பீடு எப்படி மாறும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு பால் வந்து தரையில் ஸ்லோவாக உருண்டிட்டுருக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்து வேகமாக தள்ளுறீங்க அப்போ என்ன ஆகுது அந்த பொருளுடைய ஸ்பீடு மாறுது அதாவது தென் இப்போ சைக்கிளிங் சைக்கிள் ஓட்டுறீங்க வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து சைக்கிள் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக போயிட்டுருக்கு நீங்கள் அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுத்து பெடல் பண்ணிங்கன்னா சைக்கிள் வேகமாக மூவ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து பெடலிங் ஃபோர்ஸை குறைச்சிட்டிங்கன்னா சைக்கிளுடைய ஸ்பீடு குறைஞ்சிரும் ஸோ ஃபோர்ஸ்னால் ஒரு பொருளுடைய ஸ்பீட் அண்டு டைரக்ஷன் மாறும் தென் இது பாருங்கள் மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஏன்னா உராய்வு கீழே இந்த ஸ்லைடிங் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுன்னா ஃப்ரிக்ஷனல் தான் அதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஃப்ரிக்ஷன் செகண்ட் ஒன் இந்த பேட்ரி பைக் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு பைக்குனாவே அது வந்து மிஷினாக அது வந்து மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் தேர்ட் ஒன் கீழே பாருங்கள் இது வந்து மாட்டு வண்டி புல்லக் காட்டு ஸோ புல்லக் காட் வந்து மாடு வந்து என்ன பண்ணுது அவங்களை இழுத்துட்டு போகுது ஸோ புல்லிங் இப்போ பாருங்கள் அந்த ட்ரான் வந்து அந்த இதை இழுக்குது ஸோ லிஃப்டிங் ஏ கார் காரை லிஃப்ட் தூக்குறாங்க தென் இங்கே வந்து பானை செய்கிறாங்க இது வந்து மஸ்குலர் ஏன்னா கை யூஸ் பண்ணி செய்கிறதுனால அது மஸ்குலர் தென் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க ஹிட்டிங் ஏ பால் பால் என்ன பண்ணுறாங்க ஹிட் அடிக்கிறாங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அடிக்கிறதுனால ஸோ இது வந்து ஹிட்டிங் ஏ பால் தென் கொஷின் ஆன்சர் கொஷின் ஆன்சர் ஃபஸ்ட் கொஷின் ஹவு டூ யூ ஓப்பன் தி டோர் எப்படி வந்து நீங்கள் டோர் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க ஹவு டூ யூ யூனால் நீங்கன்னு கேட்டதுனால அது பதில் சொல்லக்குள்ள ஐயின்னு எழுதணும் ஓகேவா ஐ ஓப்பன் தி டோர் பை புஷிங் ஆர் புல்லிங் நான் வந்து டோரை வந்து ஒன்று தள்ளுவேன் அல்லது இழுக்கிறதுனால என்னால் ஓப்பன் பண்ண முடியுது செகண்ட் கொஷின் நேம் தி டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸு ஃபோ டை ஃபோர்ஸ்னுடைய டைப்ஸ் என்னென்னா கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அண்டு நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் தென் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் எத்தனை டைப்ஸு மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்டு மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் தேர்ட் கொஷின் விச் ஃபோர்ஸ் இஸ் இன்வால்வ் இன் கலெக்டிங் வாட்டர் ஃப்ரம் வில் அதாவது கிணத்துலேருந்து தண்ணி எடுக்கிறாங்க இல்லையா அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன ஃபோர்ஸ் தேவைன்னா மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் ஸோ மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் என்ன எழுதலாம் ஏன்னா அப்போ அந்த புள்ளி ரோப் வழியாக அந்த புள்ளி ரோப் இருக்கு இல்லையா அப்போலாம் கையில் வந்து தண்ணி சேர்ந்துவாங்க இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்குள்ளே மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் சப்போஸ் மோட்டர் வச்சு பம்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் இப்போலாம் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம எது வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ரைட் மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் இஸ் இன்வால்வ் இன் கலெக்டிங் வாட்டர் ஃப்ரம் வெல் த ஃபோர்த் கொஷின் வாட் இஸ் புஷ் புஷ்னா என்ன அப்படின்னா
ஸோ அந்த பொருள் எந்த திசையில் இருக்கோ அந்த டைரக்ஷன் நோக்கி நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் புஷ்ஷு தென் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் யூஸ் டு மேக் கிளே பாட் கிளே பாட்னா என்ன மண் பானையா மண் பானை செய்கிறதுக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் தேவை நம்ம மஸ்குலர் ஏன்னா நம்ம கை யூஸ் பண்ணி தான் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ வந்து அது மஸ்குலர் ஃபோர்ஸு ரைட் இந்த கொஷின் ஆன்சரோடு உங்களுக்கு என்ன ஓகே இது மட்டும் உங்களுக்கு போதும் ஓகே இது வந்து கிளாஸ் ஒர்க்கில் டேட் போட்டு லெசன் நேம் போட்டு கொஷின் வந்து பிளாக்கில் எழுதுங்க ஆன்சர் வந்து ப்ளூவில் எழுதுங்க வித்தவுட் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் வித்தவுட் ஓவர் ரைட்டிங் ப்ளீஸ் ரைட் நீட்லி அண்ட் காப்பிட் இன் ஒர் கிளாஸ் ஒர்க் அண்ட் ரெஃபர் இட் ஃபார் ஃபியூச்சர் எக்ஸாம்ஸ் அண்டு ஸ்லிப் டெஸ்ட் ரைட் ஓகேப்பா ஓகேப்பா இதெல்லாம் நீட்டாக காப்பி பண்ணிச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஹோம்ஒர்க் அப்படின்னா ஸோ இந்த கொஷின் ஆன்சர் எல்லாம் காப்பி பண்ணி சென்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா புக் இருக்கவங்க புக்லேயே வந்து ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க புக்ஸ் இல்லாதவங்க நோட்டில் வந்து கிளாஸ் ஒர்க் நோட் போட்டிருக்கீங்களே அது லெசன் த்ரீன் போட்டு ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸும் இந்த ஃபைவ் கொஷின் ஆன்சரும் சென்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ